హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగాలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారికి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఇంగ్లీష్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ అని కూడా క్లాసెస్ వైజ్గా అందించడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు క్లాస్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్స్ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఆ లింక్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళగానే రైట్ సైడ్ బాటంలో ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది సో ఆ గంటని క్లిక్ చేసినట్లయితే అలో అని ఒక పాపప్ బాక్స్ అనేది మనకి కనబడడం జరుగుతుంది సో ఆ అలోని క్లిక్ చేసి మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు నేను ఏ ఫ్రీ పీడిఎఫ్ ఈ యొక్క వెబ్సైట్లో పెట్టినా కూడా మీకు మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ప్రతిసారి సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు సో మీ మొబైల్కి డైరెక్ట్గా నోటిఫికేషన్ రావడం వల్ల ఫ్రీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వైపున మాత్రమే మూసివేయబడినటువంటి గొట్టము దిగువ ఇవ్వబడిన విధముగా పనిచేయును క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఒకవైపున మాత్రమే మూసివేయబడిన గొట్టము దిగువ ఇవ్వబడిన విధముగా పనిచేయును అంటే ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని మనకి క్వశ్చన్ అడిగాడు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ బేసీ సంఖ్య అయిన హరాత్మకములతో పనిచేయును నెక్స్ట్ క్రింద ఇచ్చినటువంటి హలోజన్ యాసిడ్స్లో ఏది అతి బలమై క్షయకరణి ఏది అతి బలమైన క్షయకరణి సో మనకి ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఈ నాలుగింటిలోకి వెళ్ళా హెచ్ఐ అనేది బలమైనటువంటి క్షయకరణి నెక్స్ట్ సాధారణంగా ఒక ఎలక్ట్రో నెగిటివ్ మూలకం యొక్క పరమాణువు అయాన్ అయినచో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ దాని ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య పెరుగును నెక్స్ట్ భారత్ మొరాకో మైత్రి బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే ఓవర్సీస్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా మొరాకోలోని టాంగియార్ చేరుకున్న భారత నౌక ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఐఎన్ఎస్ తార్కస్ నెక్స్ట్ ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా పనిచేసే మైక్రోస్కోప్ను ఇటీవల ఏ సంస్థ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఐఐటి మద్రాస్ నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్ని సూర్యగ్రహణాలు సంభవించనున్నట్లు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు వెల్లడించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ మూడు నెక్స్ట్ ఈ క్రిందిని ఏ దేశము చేపట్టిన బర్డ్స్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా నేపాల్ తన మొట్టమొదటి ఉపగ్రహము నేపాలి షార్ట్ వన్ ప్రయోగించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ జపాన్ నెక్స్ట్ పెట్రోల్కు ఈ క్రింది వాటిలో వేటిని కలపడం ద్వారా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నివారించవచ్చు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఇథనాల్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో స్పైస్ అండ్ డైవర్సిటీ అతి తక్కువ గల ఆవరణ వ్యవస్థ ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ టండ్రా నెక్స్ట్ భారత పర్యావరణ శాఖ వైల్డ్ లైఫ్ వైల్డ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో వేటిపై ప్రజలలో అవగాహన కల్పించేందుకు హాతి మేరా సాతి అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఏనుగులపై నెక్స్ట్ నిర్మలంగా ఉన్న ఆకాశం నుంచి ఇప్పటి పూట భూమికి చేరే మొత్తం సూర్యకాంతిలో ఎంత శాతమో అతని ఇళ్ళ లోహిత కిరణాలు ఉంటాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పది శాతము నిర్మలంగా ఉన్న ఆకాశం నుంచి పగటి పూట భూమికి చేరే మొత్తం సూర్యకాంతిలో పది శాతము అతి నీళ్ళ లోహిత కిరణాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్గానిక్ ఏరో సాల్స్కు గల మరొక పేరేంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ బ్రౌన్ కార్బన్ నెక్స్ట్ ఐక్యరాజ్యసమితి యూఎన్ వర్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అయినది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై అన్నీ సరి అయినవి ముందుగా ఫస్ట్ వన్ దీనినే అజెండా రెండు వేల ముప్పైగా పిలుస్తారు సెప్టెంబర్ పదిహేను రెండు వేల పదిహేనున న్యూయార్క్లో జరిగినటువంటి సర్వసభ్య సమావేశంలో సహస్రాభివృద్ధి లక్ష్యాల స్థానంలో సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పదహారు రెండు వేల ముప్పై మధ్య ప్రపంచ దేశాలు సాధించాల్సిన లక్ష్యాలను ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవ్ వరల్డ్ ద ట్వంటీ థర్టీ ఎజెండా ఫర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ పేరుతో విడుదల చేయడమైనది 
నెక్స్ట్ పై వన్ని సరి అయినవి సో మనకి ఇచ్చినవన్నీ కూడా సరి అయినవే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సూక్ష్మ శిలాయుగము పరికరాలు అస్థి పంజరాలు మరియు జంతువుల అస్థికలు బయలుపడిన తొలి ప్రదేశము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ బాగోర్ దిల్వారా నెక్స్ట్ శాతవాహనుల కాలంలో పశ్చిమ ప్రాంతాన వాణిజ్య వ్యాపారాలను నడిపిన వాటిలో ముఖ్యమైన రేవు పట్టణము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ బర్గచ్చా నెక్స్ట్ రాజ్యాలు రాజధానులను జతపరచండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సో ముందుగా ఆప్షన్ టూ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్గా మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు చూద్దాం అదేంటి అంటే చోళ రాజ్యం వచ్చేసి చోళ రాజ్యం వచ్చేసి ఒరై యూరు పాండ్య రాజ్యం వచ్చేసి మధురై చేర రాజ్యం వచ్చేసి వంజీ శాతవాహనులు వచ్చేసి పైటాన్ తొలి రాజధాని సో ఆప్షన్ టూ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ కాకతీయుల గురించి సరికాని జాతను గుర్తించండి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ తొలి కాకతీయుల మతము వైదిక మతము తొలి కాకతీయుల మతము వైదిక మతము అనేది ఇది సరి కానటువంటి జత సో సరైనవి ఏవి చూద్దాం కాకతీయుల రాజధాన వరాహము తర్వాత రాజధాని మొదటి హనుమకొండ తర్వాత ఓర్గలు తర్వాత రాజ్య భాష సంస్కృతము ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ క్లాసెస్ నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి వాటిని క్లిక్ చేసి మీరు డీటెయిల్డ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా చూడవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించినటువంటి హరిహర బుక్కరాయలు మొదటిగా ఎవరి ఆస్థానంలో ఉద్యోగులుగా పనిచేశారని కథనము కథనము అంటే ఉండేది అని ఆన్సర్ సారీ ఉండేది అని అర్థము కథనం అంటే సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ కాకతీయ ప్రతాపరుద్రుని కాకతీయ ప్రతాపరుద్రుని ఆస్థానంలో ఉద్యోగులుగా పనిచేశారని కథనము నెక్స్ట్ చక్రవర్తి భగవంతుని ఛాయా అని చక్రవర్తి భావనకు దైవాంశ సంభూతిని జోడించినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అబుల్ ఫజల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ స్వరూపాన్ని మార్చిన మొట్టమొదటి చట్టము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రెగ్యులేటింగ్ చట్టము పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిది బెంగాల్లో సేరంపూర్ కళాశాలను స్థాపించిన వారిని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ విలియం కేరీ నెక్స్ట్ బెనారస్లో భారతీయ మహిళా విద్యా సంఘంలో నిర్వహించినటువంటి వారు ఎవరు క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను బెనారస్లో భారతీయ మహిళా విద్యా సంఘంను నిర్వహించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అరండేల్ నెక్స్ట్ సరోజిని నాయుడు గీతము అవేక్ మదర్ను నూతన హైందవ మాతృగీతముగా అనువదించినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ గాడ్చర్ల హరి సర్వోత్తమరావు నెక్స్ట్ ప్యారిస్ శాంతి సమావేశమునకు తిలక్ను ప్రతినిధిగా పంపవలయుననే తీర్మానము ఎక్కడ ఆమోదింపబడినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ విజయవాడ విజయవాడలో ఆమోదించబడింది నెక్స్ట్ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతము సందర్భంలో జనరల్ డయర్ను జైలుకు పంపాలని కోరిన బార్ అసోసియేషను ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ గుంటూరు బార్ అసోసియేషన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాణిలో సరైన అంశాన్ని గుర్తించండి ఆన్సర్ సో ముందుగా చదువుదాం ఇచ్చిన వాక్యాలని రాజ్యాంగ పరిషత్కు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు జూలై నెలలో ఎన్నికలు జరిగాయి అలాగే నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ పరిషత్లో మొత్తం మూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది ప్రతినిధులు ఉన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ లక్ష్యాల తీర్మానాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్లో డిసెంబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరున ప్రవేశపెట్టారు సో ఇవి మూడు కూడా ఈ యొక్క సరి అయినటువంటి అంశాలే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏబిసి అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రాజ్యాంగ లక్ష్యాలు ఉద్దేశాలు అభివర్ణించే క్రమంలో పౌరులందరికీ వర్తించే అంశాన్ని గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్యూ సరైనవి అనేది రైట్ ఆన్సర్ 
సో చూద్దాం ముందుగా న్యాయము సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ రూపాల్లో అందించడము నెక్స్ట్ ఆలోచన స్వేచ్ఛ భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ విశ్వాసము నమ్మకము ఆరాధనల స్వేచ్ఛ అలాగే అవకాశాలు హోదాలలో సమానత్వము సో ఇవి మూడు కూడా రాజ్యాంగ లక్ష్యాలు ఉద్దేశాలు అభివర్ణించే క్రమంలో పౌరులందరికీ కూడా వర్తించేటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో సరి అయినటువంటి వాక్యాన్ని గుర్తించండి ముందుగా పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్తో టాష్కెంట్ ఒప్పందము పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరుపై సంతకం చేసినది లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నెక్స్ట్ మొదటిసారిగా పద్నాలుగు బ్యాంకులను పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఇందిరాగాంధీ జాతీయం చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ ఇచ్చే పురస్కారము నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ను పొందిన తొలి భారతీయ వ్యక్తి మోరార్జీ దేశాయ్ నెక్స్ట్ ప్రధాని పదవిలో ఉండి పార్లమెంటు సభ్యురాలుగా ఓడిపోయిన వ్యక్తి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ సో మనకి ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళా చూసినట్లయితే ముందుగా ఇచ్చినటువంటి పాకిస్తాన్ అధ్యక్షుడు అయూబ్ ఖాన్తో తాష్కెంట్ ఒప్పందం ఇది సరి అయింది సో మొదటిసారిగా పద్నాలుగు బ్యాంకులను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అరవై తొమ్మిదిలో ఇందిరాగాంధీ జాతీయం చేయడం జరిగింది ఇది కూడా సరి అయింది అండ్ నెక్స్ట్ పాకిస్తాన్ ఇచ్చే పురస్కారము నిషాన్ ఈ పాకిస్తాన్ను పొందినటువంటి తొలి భారతీయ వ్యక్తి మోరార్జీ దేశ ఇది కూడా సరి అయింది ఇక నెక్స్ట్ ప్రధాని పదవిలో ఉండి పార్లమెంటు సభ్యురాలుగా ఓడిపోయిన వ్యక్తి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ ఇది కూడా సరి అయింది సో అన్ని కూడా సరి అయినవి కాబట్టి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఉపరాష్ట్రపతికి సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏది ఆన్సర్ ముందుగా చూద్దాం భారతరత్న బిరుదుల ప్రధాన కమిటీ చైర్మన్ తర్వాత పద్మ విభూషణ్ బిరుదుల ప్రధాన కమిటీ చైర్మన్ తర్వాత పద్మశ్రీ బిరుదుల ప్రమ బిరుదుల ప్రధాన కమిటీ చైర్మన్ సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉపరాష్ట్రపతికి సంబంధించినవి కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ యూ అనేది రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఆధిక్యాన్ని నిరూపించి నిరూపించుకునేందుకు క్రింది వ్యాజ్యంలో సుప్రీంకోర్టు మిశ్రమ బలు నిరూపణకు ఆదేశించింది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కళ్యాణ్ సింగ్ వర్సెస్ జగదాంబిక పాల్ నెక్స్ట్ రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘపు సిఫార్సులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో సరి అయిన వ్యాఖ్యను గుర్తించండి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించవలసిన అవసరము లేదు సో రాష్ట్ర ఆర్థిక సంఘపు సిఫార్సులకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఈ యొక్క నాలుగో ఆప్షన్ వాక్యం మాత్రమే సరి అయినది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగము ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఫెసా అంటే షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకు పంచాయతీల విస్తరణ చట్టము పెసా జిల్లాల గుర్తింపులో సహాయము అందిస్తుంది రాజ్యాంగంలోని ఏ భాగము ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పెసా జిల్లాల గుర్తింపులో సహాయము అందిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ షెడ్యూల్ ఐదు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలను భారత ఎన్నికల సంఘము ఎన్నికలలో వాడుటకు ఏ చట్టపు నియమము అనుమతిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ అరవై ఒకటి ఏ నెక్స్ట్ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సహకార సమాఖ్య స్ఫూర్తిని మొదటగా సిఫారసు చేసినది ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ సర్కార్యా కమిషన్ ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ తప్పకుండా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ముఖ్యమైన క్వశ్చన్స్ అన్నీ అందించడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన ఫ్రీ పీడిఎఫ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇంతకుముందు క్లాసెస్ కావాలనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో వాటి లింక్స్ ఉంటాయి ప్లేలిస్ట్లో కూడా అన్ని క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైనా ఏదైనా క్లాస్ మిస్ అయినట్లయితే ప్లేలిస్ట్లో సిరీస్ వైజ్గా ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని కూడా చూడవచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా ఫ్రీగా ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నట్లయితే డైలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాను సో తప్పకుండా ఎగ్జామ్ అనేది రాయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది అలాగే డైలీ అప్డేట్స్ అనేవి కమ్యూనిటీలో అట్ ద సేమ్ టైం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా మీకు పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫాలో అవ్వండి ఇంకా ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళనట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్